nimejifikiria sana kabla ya kuweza kukusimulia hii simulizi. Ili nihitaji ujasiri ili niweze kukueleza juu ya mkasa wangu huu ambao kwa namna moja ama nyingine najua baada ya kumaliza simulizi hii wengi watanitukana. Wengine watanikashifu. Lakini yote kwa yote ndo dunia na nimejifikiria sana nimeona leo ni na wewe hii simulizi kwa sababu najua kupitia mimi nawe pia ukajifunze na hata kama sio wewe basi hata kwa mtu mwingine naye pia aweze kujifunza Mimi naitwa Baba Vai Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni mida ya saa mbili za jioni Huku jua likiwa limeanza kuzama kwa mbali katika jiji la Dar es Salaam kwa sababu mimi nilikuwa naishi Sinza Sikio nilikuwa nimeweka koti langu la suti nyeusi kwenye bega langu la kushoto nikawa narudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilifungua mlango wa getini na kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani nilisikia sauti ya juu sana ya muziki. Muziki ulikuwa unasikika sana kutokea ndani ya nyumba yangu. Alafu ilionyesha kama kuna mtu alikuwa anacheza ndani. Alikuwa na ucheza ule muziki. Nilitulia kidogo. Huku mguu wangu mmoja ukiwa mbele na mwingine ukiwa kwa nyuma. Nilikuwa kama mgambo vile. Nadhani utakona nielewa nikisema kama mgambo vile ambavyo wagambo wanatembea. Macho yangu yalikuwa yanaangaza huku na kule. Nikiwa nimeganda hapo, ghafla nikajikuta na bano na kicheko. Kicheko ambacho sikuweza kukitoa baada kusikia sebeni kutoka kwa msanii nguli sana na mwenye mbumbu nyingi sana kutoka hapa Tanzania. Ulikuwa ni wimbo wa Diamond Platinum. Na huyo mtu aliyekuwa akiucheza huo wimbo ndani ya nyumba yangu inaonekana ulimfurahisha sana. Nilitabasamu mwenyewe licha ya uchovu wa kazi wa siku hiyo niliyokuwa nayo. Nilianza kutembea kwa kunyata ili kuona huyo mtu jinsi anavyoucheza huo wimbo. Lakini pia nilikuwa natamani kujua ni nani anaicheza huo wimbo. Nilisogea mdogo mdogo mpaka dirishani ndipo moyo wangu ulipokuja kushtuka mno na mdomo kabaki wazi baada kukiona kile ambacho nilikishuhudia. Macho yangu yote nilielekeza ndani. Baada ya kama dakika sita hivi. Ilinibidi nizunguke kupitia mlango wa nyuma. Kisha nikaingia ndani taratibu kabisa mpaka maeneo ya sebleni bila kuonekana na mtu. Nilibana kwenye ukuta huku nikiangalia show ya yule binti wa kazi aliyekuwa anaitwa Anjera na Anjera alikuwa ameletwa pale kwa ajili ya kufanya kazi za nyumbani bara baada ya kushindwa mtihani wake wa darasa la saba miaka mitano iliyokuwa imepita nyuma Anjera hakuwahi kutoka kabisa nje ya geti la nyumba yangu labda kama anaenda kanisani pamoja na mama yake mkubwa ambaye ni mama Vai mama Vai ambaye ni mke wangu sasa cha kushangaza siku hiyo Anjera alikuwa amevaa kanga moja tu. Alikuwa amevaa kanga moja ambayo alikuwa ameilaanisha maji huku kifuani akiwa hajavaa chochote kitu. Isipokuwa kanga tu aliyokuwa amefunika kidogo sana sehemu hiyo. Vazi lile kusema kweli lilimchora vizuri sana makalio yake Anjera. Makalio yake alikuwa amebinuka hivi kama kibuyu cha mwituni. Hali ilionitisha sana ilimtisha sana ile hali kwa sababu nilikuwa nimebana pembeni hivi kwenye kijikona nilikuwa nikistaajabu kwa kile nilichokuwa nakiona kutoka kwa Anjera aliyekuwa na katika peke yake huku mikono yake miwili ikiwa imeshika kiti na kuacha shindu lake likiwa linazunguka taratibu kama feni hivi sasa siku hiyo kipindi nimejibana naendelea kumtazama Anjera kikatika mauno kwa bahati mbaya sana nilikuwa nimebana na kikozi lakini nilijizuia sana ili nisikohoe kwa sababu angeweza angeweza kunishtukia yule binti haikuchukua hata sekunde 20 nikajikuta nimekoa kwa nguvu baada ya kushindwa kuvumilia nilikoa kitendo cha mimi kukohoa kilimfanya Anjera ashtuke na kubaki ameganda kulingana na alivyokuwa amevaa huku akiwa hajui anayekohoa kaingiaje huko ndani haraka haraka nilimuona Anjera nakimbilia chumbani kwake lakini kabla hajafika chumbani kwake 
Alinikuta mimi nikiwa nimeshika simu yangu na nilikuwa najifanya kama na chati hivi karibu na mlango wa chumba cha Anjera. Nilimona Anjela akiwa naibu kali sana ambayo hakuwahi kukumbana nayo tangu azaliwe. Aibu ilimsonga machoni mwake huku akiwa amejifunika usoni kwa viganja vyake vya mikono. Anjera kanisalimia shika moshe meji. Kwa sauti ya chini chini huku akitaka kuingia chumbani kwake, alinisalimia hivyo. Nikamwambia Marhaba Anjera. Uh, mama yako yuko wapi? Anjera kanembea mama ametoka amekwenda kwenye vikoba. Nikamwambia sawa. Baada ya mazungumzo hayo mafupi kusema kweli nilikaa kimya bila kuongea chochote huku macho yangu yakiwa yanaangalia kama mtu mwenye chongo hivi. Anjera alisukuma mlango. Lakini kabla hajaingia ndani nilimpa koti langu. Kisha nikamwambia, "Anjera, niweke koti langu ilo kabatini." Anjera kaniuliza kabati liko wapi? Nikamwambia, "Lipo chumbani, fungua mlango wa katikati alafu ndio uliweke." Baada ya kumwambia hivyo Anjera, Anjera alisita kidogo kwani alishakatazwa mara nyingi sana. Na karibia kila siku alikuwa nakatazwa na mke wangu ya kwamba asiingie mule chumbani hata kama ni pachafu atapasafisha yeye mwenye mke wangu Anjera alipoyakumbuka hayo maneno alibaki ameganda huku akionyesha kuwa mwoga sana mpaka mimi mwenyewe sasa kabini muulize Anjera mbona umesimama tu wakati nimekutuma Anjera kanambia Shemeji Dada atinibega nisiingie kwenye chumba chenu na kila siku huwa ananikumbusha hilo Nikamwambia Anjera, mke wangu sasa hivi hayupo. Hebu peleka bwana, mimi ndo nimekuruhusu. Kwa uoga huku kanga yake Anjera ikiwa imembana mpaka kwenye ngozi kabisa na kulia cha shindu lake lenye ukubwa kama mlima hivi kitonga likiwa linatikisika. Alilipeleka koti lile mpaka kabatini. Sasa Anjera wakati anataka kufunga ule mlango ili atoke huku kigiza kwa mbali kikiwa kimeshaanza kuingia. Alipokuwa anataka kutoka Anjera alishangaa na kutana na mimi mlangoni. Anjera niliona akiinamisha kichwa chake chini kwa mara nyingine huku akiogopa kabisa kupita kulingana na mavazi yake yale ambayo alikuwa ameyavaa. Nikamwambia Anjera, "Samani. Nenda pale kitandani. Afunyanyua mto. Kuna simu changu hivi kidogo dogo nimekiacha." Nilimwambia Anjera huku nikiwa nimeweka mikono yangu miwili kwenye mfuko wa mbele wa suruali. Anjera aligeuka na kuanza kutembea hatua chache kisha kanyanyua ule mto lakini hakuona chochote. Akaniuliza Shemeji, "Hiyo simu iko wapi?" Nikamwambia, "Simu ipo, ngoja nikuonyeshe." Nimeiacha hapo hapo. Basi nilisogea mpaka pale alipokuwa Anjera. Nilimtazama Anjera machoni mwake. Kwa aibu sana Anjera alinamisha kichwa chake chini. <sighs> Wakati aminamisha kichwa chake chini, kusema kweli niliishua vumilivu. Nilijikuta namvutia kwa mbele yangu. Anjera ambaye hakuwahi kuhisi joto lolote la mwanaume tangu azaliwe, alishtuka sana. Kwa ni kutegemea kabisa kama mimi shemeji yake kwa hivyo kulingana na heshima aliyokuwa ananipatia. Anjera kaniambia, "Shemeji niache, niache shemeji." Baada ya kuniambia vile nikamvuta kisha nikamkalisha kwenye sehemu yangu ya mbele ambayo ilikuwa imetuna sana na kutengeneza kitu kama msumari hivi uliogusa moja kwa moja kwenye shindo la Anjera Anjera alinuka ghafla mara baada ya kuhisi kama anatekenywa na kitu chenye ncha kali hivi Shemeji niache niache nikamwambia Anjera kwa kweli nimedata sana na wewe kwa uzuri ambao sijawahi kuona kwa mwanamke yote yule duniani please na kuomba usinifanyie hivyo Anjera akasema ya kwamba hapana shemeji Kwani huoni haya umemoa dadangu sasa akijua itakuwaje Istoshi na kushim sana shemeji Nikamwambia Anjera hebu nisikilize Mke wangu hawezi kujua Alafu hii ni siri kubwa 
hivi ushogope kabisa. Anjera kanembia hapa na shemeji. Basi kwa leo niache. Kwa siku leo niache shemeji. Tufanye siku nyingine maana naogopa sijawahi tangu nizaliwe. Utaniumiza alafu ni mkubwa sana shemeji. Nikamwambia Anjera hapa na usijali. Wembamba wa reli treni inapita. Hutosikia maumivu yote yale. Hapana shemeji. Mimi naogopa. Sasa wakati anamalizia kutamka neno la mwisho ya kwamba ni muache, nilivute kanga kwa nguvu sana iliyokuwa imevaa. Nilivute ile kanga mpaka nikaichana. Anjera alibaki na nguo yake ndani ambayo ilikuwa ni chupi ya rangi nyekundu. I say. Nilishangaa kuona embechanga kabisa kifuani zikiwa zimechongoka kama yai la kware. Nilimeza mate yangu huku mapigo ya moyo wangu yakizidi kuongezeka. Bila kupoteza muda nilipeleka mkono wangu taratibu sana mpaka kwenye embe hizo changa ambazo zilikuwa za moto moto kweli kweli. Msikilizaji ninaposema embe na manisha na manisha zile chuchu za binti Anjera. Anjera aliruka juu kwa mshtuko kwani hakuwahi kuguswa na mtu yoyote ule na alikuwa na hema kwa kasi sana. Hali hiyo iliniogopesha sana kwani kidogo tu Anjela ilibaki kidogo tu Anjela dondoke chini. Nilimbeba nikambadilishia upande wa ukutani ile sidondoke. Nilipomshika Anjela nilijikuta na mtekenya basi hisia zake zilianza kumpanda kwa kasi sana. Kwa mara ya kwanza Anjera alijihisi joto. Alihisi joto la mwanaume japo alikuwa anatetemeka sana kwa uoga. Ndani ya kama dakika nane hivi nakumbuka mambo yalikuwa yameshaanza kuharibika mara baada ya ramani kuanza kujichora kwenye nguo yangu ya ndani. Hata Anjera pia na yeye ramani ilianza kujichora kwenye nguo yake ya ndani. Na nilipona vile tu sikuwa na shaka lolote kwa ni tunda lilikuwa tayari kumenywa na kuliwa taratibu kabisa. Da. Bas niliweka mkono wangu na kutaka kumtoa nguo yake ya ndani ya njera, lakini Anjera alibana miguu yake kisawasawa kwa nguvu sana, hali iliyonipa tabu sana. Lakini Anjera kaniuliza shemeji kwa nini unanifanyia hivyo? Nikamwambia hebu tulie. Nikambia tulia basi. Anjera kaniambia hapana. Nimekwambia siku nyingine utaniumiza shemeji. Anjera alinjibu hivyo huku akiwa ametoa macho sana. Ndipo hapo nikakumbuka kwamba ukichelewa chelewa utamkuta mwanasi wako. Ndipo nilipovuta nguo hiyo kwa nguvu sana na kuichana kabisa. Anjera alitupa miguu yake kama mbuzi anayetaka kukata roho. Lakini kuna sehemu niliishika kwa utaratibu sana na Anjera akajikuta na ishua nguvu ghafla na akajikuta na nikumbatia kwa nguvu zote huku akiwa na hema sana. Wahenga wanasema kabla hujaingia kwenye bahari na kuanza kuogelea ni lazima upime kina cha maji kama unayeweza. Nilitumia kidole changu kufanya vipimo ndipo nilipokutana na utepe utepe mgumu sana. Nilishusha pumzi. Kisha nikaanza kupanga namna ya kukata ule utepe. Niliandaa bunduki yangu vizuri kabisa kuelekeza kwenye utepe ule huku mkono wangu ukiwa unagusa taratibu kabisa kwenye embe changa za anjera ili asishtoke. Nikajiandaa. Nikahesabu moja, mbili. Lakini kabla sijafia tu bunduki yangu, ghafla nilisikia mlangoni kuna mtu anagonga hodi. Ah, nikasema nani tena huyo? Nilibaki nimeganda huku mkono ukiwa umeshika bunduki yangu ili niweze kuingiza kwa njera, lakini ghafla hodi inapigwa. Hodi kai inapigwa. Bila kuchelewa njera na yeye aliinuka pale kitandani huku akiwa anatetemeka kabisa na kuanza kuhaha mule chumani. Kama mtu vile anayetaka kutaga mayai. Alijaribu Anjela kujiingiza uvunguni mwa kitanda lakini haikuwezekana. 
mara baada ya kichwa chake na mabega yake kushindwa kuingia kule chini ya uvungu. Wakati anazidi kuhaha njera kweli kweli, aliona kimfuko ndipo alipojaribu kujiingiza kwenye hicho kimfuko lakini pia kimfuko na chenye kikao kidogo. Taratibu alijibanza pembeni mwa kitanda lakini alikuwa anaonekana vizuri kabisa huku akiomba siweze kuonekana. Ndipo mimi nilijikuta nimeganda pale mlangoni huku nikiwa sielewi ni nani anaigonga ule mlango. Mlango ligongwa tena ndipo nilipolazimika sasa kufungua kwa tahadhari kubwa sana. Ile natoa sura yangu nje baada ya kufungua mlango na kutana na mama Vai huyu hapa. <sighs> Nilishtuka. Ikabidi nitumie wanaume wangu kidogo pale kumfokea mke wangu. Nikamwambia, "Wewe ulikuwa wapi mpaka unarudi usiku?" He? Mama Vai akaniambia, "Mume wangu nakupenda sana tena sana." Nimechelewa kutokana na foleni iliyosababishwa na msafara wa mkuu wa mkoa lakini pia mwenyekiti alimaliza kuchelewa kidogo Nakumbuka mke wangu aliongea kwa unyenyekevu mkubwa sana huku akiwa ameinama kidogo Nikamwambia mke wangu Hii tabia mimi siipendi kabisa na sitaki jirudie tena siku nyingine Niliongea hivyo nikao nimesimama mlangoni na kuonyesha wanaume wangu lakini mama Vai ambaye ni mke wangu Hakuwa na chokongeza ya, lakini baadaye mke wangu akawa anataka kuingia mule ndani chumbani ili abadilishe nguo. Ndipo hapo sasa nilipoanza kutokwa na kijasho puani kwa muda mfupi tu. Ilibidi nibadilike ghafla na kutengeneza uso wenye furaha. Kisha nikamkumbatia mke wangu mama Vai ambaye alikuwa tayari ameshaweka mguu mmoja ndani. Nikamwambia mke wangu nakupenda sana. Mwa, mwa. Nilimpa mambusu makali sana sehemu za shingoni mpaka kajihisi yupo peponi hivi. Mke wangu akaniambia, "Nakupenda pia mme wangu, nakupenda sana." Mama Vai ambaye ni mke wangu alitabasamu. Alitabasamu sana. Kisha kanishika mimi sehemu za kifuani huku macho yake yakiwa kama anasinzia hivi. Yana alikuwa narembua. Taratibu kabisa nilimbebe mama Vai kama mtoto mdogo. Nikaanza kubembea naye hali iliyomkumbusha kipindi tunafunga ndoa. Mke wangu alijawa na furaha sana mpaka akawa anajishangaa. Kwa nini namfanya vile? Eh? Kwa nini namfanya vitu kama vile? Kwa sababu mara ya mwisho kumfanya vile ilikuwa ni siku ambayo nafunga na ndoa. Niliendelea kumdekeza mke wangu mama Vai. Nikaendelea kumbembeza bembeza kwenye mikono yangu mpaka kwenye kochi sebleni. Ndipo nilipoamua sasa nikamvua nguo zake taratibu na wote tukao tunaangaliana mke wangu aliniona kama mpya hivi mpaka kajikuta na jawa na aibu na kushindwa kuendelea kuniangalia tulipiana mabuso ya aina yake ambayo kusema ukweli <sighs> mama vai ambaye ni mke wangu akaniambia mke wangu nikwambie kitu nikamwambia ndio kipenzi changu Leo mbona umenyonyesha mahaba kiasi hiki? Ah, nikamwambia pana mke wangu. Eh, moyo wangu tu umefunguka kwako hasa hasa baada ya kuniambia kwamba unanipenda. Mke wangu mama Vai alitabasamu sana baada ya maneno hayo na akajiona kama mwali hivi mwenye siku mbili ndani ya nyumba. Ndipo mke wangu mama Vai alipozishika sharubu zangu. Lakini kwa mbali alijihisi kama kuna kaharufu fulani hivi kijasho. Ndipo akaniambia Mme wangu naomba nikaoge kwanza maana nimekutana na watu wengi kwenye daladala. Mm. Mimi kusikia vile nikaona hapa mambo yanakwenda kuharibika. Ndipo nikamwambia mke wangu, unajua ni vizuri eh, lakini kabla hujaoga, eh? Hebu mfate mdogo wako. Nilimwagiza siage lakini mpaka sasa hivi naona amechelewa kurudi. Mm. Mme wangu jamani jamani mme wangu. Umtoto kashanza kwa mtu mzima tutapata kesi na aibu kwa mama mdogo ambaye ametukabidhi mtoto huyo. Ngoja nimfuate sasa hivi ila ataniambia. Bila kupoteza hata dakika moja mke wangu mama Vai alitoka ndani kwa hasira sana kumfata Anjera niliyemwongopea kwamba nimemtuma dukani kwa mangi. Baada ya kama dakika tano hivi nilifungua mlango wa chumbani kulala karaka sana ndipo niliposikia sauti ya kilio kwa nguvu sana. Dada nisamee, dada nisamee. Ah. Nikambia wewe Anjera, 
Unapiga keleza nini? Mimi sio dada yako bwana. Hebu toka chumbani humo haraka sana. Niliongea vile kumwamrisha Anjera. Huku akiona mshangao sana. Baada kusikia sauti yangu Anjera alishusha pumzi kisha akachomoka chumbani mwangu haraka haraka. Tena alitoka mtupu kabisa kama mshale huku akiwa ameshika kanga yake mkononi. Nilijikuta na cheka mwenye kimoyo moyo japo nilikuwa bado nawaza nini kitaendelea. Basi kwa haraka haraka niliingia mule chumbani kisha nikatandika mashuka vizuri kabisa na kupulizia perfume kidogo. Baada ya hapo nilimuita Anjera. Kisha nikampanga nini amwambie dada yake. Anjera alinilewa vizuri japo bado alikuwa na uoga uoga sana na dada yake. Tukiwa bado tunaendelea na mipango yetu mke wangu mama Vai ghafla aliingia ndani huku akiwa na hema juju. Jicho lake la kwanza mama Vai alimona Anjera alionekana kuwa na wasiwasi sana. Mke wangu akaanza kumfokea Anjera kwamba leo utaniambia Nasema leo utaniambia njera. Mama Vai alikuwa anaongea huku ametoa jicho kali sana la msisitizo huku akiwa amekunja uso wake. Alimfuata njera ambaye alianza kutetemeka. Mke wangu maskini ya Mungu alimrukia njera. Anjera aliyekuwa amejibanza kwenye ukuta huku akiwa na uso wa uzoni. Baada ya kumrukia, Anjera alipiga kelele ndipo nami sasa nilipoamua kutoa neno. Nikamwambia Mama Vai, Vai Mama Vai mke wangu, hebu mwache njera. Mwache. Mke wangu akaniambia, "Ni mwache nini?" Eh? Akiharibika. Wakuja kulaumiwa nani kama sio mimi? Wakuja kulaumiwa ni nani kama sio wewe mume wangu? Mwache kwanza. Aniambie alikuwa wapi. Nilimona Anjera akiomba tu msamana kusema dada nisamee sitorudia tena. Aliongea Anjera maskini ya Mungu huku machozi yakiwa namlenga lenga. Mhm. Mm Hitabi umeanza lini? Nakuuliza Anjera, hitabi umeanza lini? Mke wangu mama Vai aliyemfokia sana Anjera na Anjera akasema, "Dada, ni leo tu. Mara baada shemeji kunishawishi. Ah, sorry, nimekosea mara baada kucheleweshwa kwa simu." Anjera alianza kujichanganya kwenye kujitetea. Ndipo mke wangu akamwambia, "Burudi tena. Shemeji yako kafanyaje?" Kabla hajamjibu mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio sana na kuona kama mambo sasa yanakwenda kuwe kwa wazi. Ilibidi nidakia haraka haraka sana nikamwambia mama Vai sikaacha kwambia kateleza ulimi. Usipende kumuonea na kumwaibisha bwana. Tabia yake ya kuja usiku sijaipenda lakini isitoshe kusema kwamba tumsamee ili awe makini sana siku nyingine. Niliongea hivyo kwa kuzuga, niliongea maneno hayo yakiwa hayafanani kabisa na muonekano wa uso wangu. Mke wangu akaniuliza, "Katereza? Katereza nini?" Sasa anasema hivi, "Muda sio mrefu, utarudishwa nyumbani ajara. Sipendi lawama kabisa mimi." Mke wangu alimgombeza sana Anjera siku hiyo. Baada ya kumwambia hivyo alimwachia. Kisha akakimbilia jikoni kwenda kuandaa chakula. Nakumbuka baada ya chakula mke wangu mama Vai alienda kuoga ndipo na mimi nilipomsogelea Anjera kwa haraka haraka kisha nikamnongoneza sikioni Anjera akiwa amegeuza shingo yake kushoto alitabasamu Anjera kisha akaniambia kuna dada aliongea kwa sauti ya chini chini sana sasa ile nataka ni mjibu mke wangu mama Vai nakumbuka sikio alinifumania mimi na Anjera tukiwa katika mkao ambao sio kimaadili kabisa. Sasa ili nijitetee kabla mke wangu ajazungumza chochote. Nilianza kumpuliza Anjera kwenye jicho lake la kulia. Huku nikiwa nasema, "Ah, kumbe huko ndani kuna wadudu hatari sana eh? Ebu, njoo msaidie kumtoa maana mimi nimeshindwa bana." Mke wangu alibaki ameguna tu. Akasema, mm. "Nikamuliza mke wangu vipi mbona umeguna?" ina maana wewe umeshindwa sasa mimi nitaweza Alinjibu mke wangu mama Vai Wakati tunajibizana Anjera aliweka kiganja chake karibu na jicho lake kisha akaanza kuliviringisha viringisha jicho hilo kulifikicha fikicha Anjera akasema 
mdudu ameshatoka. Limeacha kuuma. Aliongea njira kwa hofu sana baada ya kuli hiyo, Anjira alikimbilia chumbani kwake huku akiwa na uoga mkubwa sana moyoni mwake. Wakati mimi nipo chumbani, nilimuona mke wangu akiwa hayupo kwenye mudi nzuri. Ikabidi nimuite mke wangu. Mke wangu kipenzi hebu sogea tuonge. Mama Vai akiwa anatembea kwa kutingisha tingisha oo lake alisogea na kuketi upande wa mkono wangu wa kushoto. Bila hata kupoteza muda, nilianza kuzungusha mkono wangu moja kwa moja mpaka kwenye nyonga ya mama Vai. Kisha nikamwambia, "Mke wangu nakupenda sana. Wewe ndio ini mkalie nyonga wangu. Kila nikikuona, hisi zinanipanda mwili mzima." Hmm. Hmm. Kweli mke wangu Alitabasamu kwa bashasha lililoambatana na sauti laini sana mke wangu mama Vai. Sikutaka kuongea neno bali ilibidi nionyeshe vitendo. Ndipo nilipokivuta kigauni cha mke wangu mama Vai kwa juu kidogo. Kisha nikaanza kumpapasa kwenye mapaja taratibu sana. Mke wangu mama Vai alijikuta yupo kwenye ulimwengu mwingine kabisa huku akidemka kwa mahaba na madaha kweli kweli. Kadiri mudo ulivyokuwa unazidi kusogea Nilizidi kupandisha mkono wangu taratibu mpaka nilipogusa tunda kitendo cha kuligusa tu mama vaelishtuka kama mtu alipigwa na shoti ya umeme kisha akajikuta anatoa sauti ya juu kidogo iliyosikika moja kwa moja mpaka kwa anjera <coughs> niache mume wangu twende chumbani hapo sasa mzuri kwa anjera anaweza kutusikia maneno hayo aliongea mke wangu na mimi sikutaka kabisa kubisha ndipo tuliponyanyuka taratibu na kuelekea chumbani kwetu baada ya kufika chumbani mke wangu mama Vai hakupenda kulalia shuka mara mbili au kupata furaha ya ndoa kwenye shuka chafu ndipo alipowashata kisha akaanza kutoa mashuka iliyokuwa imetandikwa mimi wakati huo bunduki yangu ikiwa imesimama kabisa ila navuta shuka mke wangu eh kumbe anjera alisahau kutoa chupi yake ya rangi nyekundu niliyokuwa nimeichana siku ile Mimi nilikuwa wa kwanza kuona. Ndipo nilipotamani ardhi inimeze huku nikiomba sana mke wangu asione. Japo ilikuwa wazi kabisa, yani hata kipofu alikuwa anaiona. <sighs> Wakati nimeiona ile chupi pale kitandani ya njera, macho ya mama Vai yalinyoka moja kwa moja mpaka kwenye nguo hiyo. Ndipo kwa aibu kali sana. Ili nibidi niegemee switchi za taa za chumbani. Zikazima ghafla. Baada ya taa zile kuzima nikazuga nikamwambia, "Ha, mke wangu luko imesha?" Mke wangu akaniambia, "Mbona nimeweka umeme wa 1030 jana? Ina maana umeisha? Hawa atakuwa Tanesco. Wanacheza na kile zetu mme wangu." <sighs> mke wangu hebu nenda kaangalie kwenye mito. Baada ya kumwambia hivyo mke wangu mama Vai alifungua mlango kuelekea ilipokuwa mita. Kitendo cha mke wangu kutoa mguu mmoja tu mle ndani. Aise, niliruka pale kitandani kwenda kuitoa ile chupi ya njera ambayo ingeleta kasheshe mle ndani. Nikainusa kidogo na kuitumbukiza uvunguni mwa kitanda. Ndani ya sekunde kadhaa mke wangu aliingia ndani huku akisema, ah, "Mme wangu itakuwa tai imeungua." Mana za sebuleni zinawaka. Nikasema, "Oh, sasa muda huu tutapata kweli hizo taa au mpaka kesho." Wakati namalizia kuongea mke wangu, alijaribu kucheza chezea switchi, ndipo aliposhangilia kuona taa zinawaka. Ah, mke wangu, kumbe taa zilishtuka kidogo. <sighs> ah, mke wangu kweli we fundi inabidi uwefunde umeme. Nilizuga kwa kumwambia hivyo mke wangu kisha tukawa tumekumbatiana. Baadaye nakumbuka nililala na mke wangu lakini mawazo yangu yakiwa kwa anjera. Hasa nilipovuta hisia kali sana juu ya embe changa zilizokuwa zimechongoka kifuani mwa anjera. Mke wangu mama Vai alijitahidi sana kunisogelea lakini hakuona ushirikiano kama ule nilomwonyesha mwanzo kwenye kochi sebleni. Nikamwambia mke wangu hebu tulale kidogo. 
maana mudo umeenda sana na kisha natakiwa kuwai kazini. <laughs> Bona unaguna mke wangu. Amna, tulale. Baada ya kauli hiyo mke wangu ukimi ulitawala kidogo. Kisha usingizi kwa mbali ulianza kumchukua mke wangu. Mnamo mida ya saa saba za usiku. Nilinyanyuka taratibu kitandani kisha nikawasha taa ili kuona kama mke wangu kasinzia kweli au la. Ta niliziwasha lakini mama Vai hakuonyesha kujitingisha wala kuonyesha dalili yoyote ile ili kujidhihirisha zaidi basi nilisogeza kidole changu karibu na jicho lake lakini mke wangu hakutingishika kabisa. Nilitoka kitandani pale kisha nikazima taa na kufungua mlango wa chumbani kwangu taratibu. Baada kutoka chumbani nilikwenda moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha njera lakini nilikuta mlango umefungwa kwa ndani. Nilinamisha kichwa changu chini kisha nikajishika kwenye nyonga zangu kuona nini nifanye ili niingie mule ndani. Baada ya kuwaza sana nilimwa kugonga ule mlango taratibu huku nikita kwa sauti ya chini anjera. 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 I say, sauti hiyo haikuweza kuzaa matunda yoyote yale. Ndipo nilipolazimika kuongeza sauti kidogo. Anjera alikuwa amesinzia usingizi wa pono kabisa, hakusikia chochote kile. Hapa nikiongeza sauti mke wangu atanisikia. Nilijiwazia hayo moyoni mwangu. Ama kweli waliosema sungura mjanja hawakukosea. Ndivyo nilivyoamua kufanya. Nilichukua kipande cha waya mkubwa kabisa, mkubwa mkubwa hivi. Kisha nikaumwagia maji baridi, kisha nikaupitisha kwenye uwazi mdogo uliokuwa chini ya mlango. Ule waya niliendelea kusukuma ndani taratibu mpaka ulipofika sehemu fulani hivi kama nimegusa kitu kigumu. Anjera akiwa melala ule waya ulimfikia Anjera moja kwa moja mpaka usoni mwake na alimanusura ningetubwa jicho lake kwani alikuwa analilea godoro tu bila hata kitanda. Anjera alijihisi kitu cha baridi sana na kuzinduka ghafla huku akitoa sauti ya mshtuko. Mama, mama. Baada ya kusikia ile kauli ya mshtuko wa Anjera nikauchomo ule waya kisha nikasikilizia kama mke wangu amesikia ile sauti ya Angela ula. Nilikaa kimya kwa dakika kama tatu hivi ndipo nilipojiridhisha kwamba hali ilikuwa ni salama. Nikiwa nimesimama pale mlangoni kwa Anjera, Anjera niliona na washataa huku akidhani labda nyoka au mdudu ndo alikuwa anatembea kwenye ngozi yake. Aliangaza kila sehemu kisha akanyanyua godoro lakini hakuona kitu. Anjera kajiuliza au nilikuwa naota nini? Akiwa bado anajiuliza Anjera akasikia kuna mtu anamuita sauti ya chini chini kabisa ambaye ni mimi nilikuwa namuita Anje Anjera Anjera katega masikio yake vizuri alipohisi kwamba huenda ni jini kabisa kwani hakuwahi kuitwa jina kama hilo la Anje Anje Anjera alitetemeka mpaka mimi mwenyewe sasa nijibidi niongeze sauti Anjera akasema oh kumbe shemeji Alisema Anjera kisha akafungua mlango taratibu huku akiwa amejifunga kanga tu kutokana na joto kali sana la Dar es Salaam. Mimi kusema kweli nilikuwa na kiu ya aina yake. Niliingia mule chumbani kwa Anjera kisha nikaufunga mlango taratibu. Ndani ya sekunde kadhaa nilimsogelea Anjera lakini Anjera aliona aibu sana. Nikamwambia aibu zimata bila kuchelewa tazi lizimo na kiza kikatanda mule chumbani. Shemi na ugopa. Alafu dada kijua ataniua kabisa. Leo hapana, spirit siku nyingine asipokuepo. Amelala bwana. Wala si kichochoto usiogope. Hapana, hapana. Anjera siku hiyo pia alinigomea tena. Lakini kusema ukweli Uh, ni kama nilikuwa sisiki kile ambacho alikuwa ananiambia Anjera. Ndipo purukushani za chini chini ziliendelea chumbani mule. Lakini mwili wa Anjela ulikuwa tayari kabisa umeshajiandaa kwa mashambulizi, lakini moyo wake ulikuwa na kata kata kata. Wakati Anjera hajui ya chague lipi, 
Mimi nilicheza kama pele mara baada ya kubofya parachichi kuna kama limeiva ula. Nilipofanya hivyo Angela aliruka kama maji ya bomba lililopasuka huku akitamani kuzimia kabisa. Nilimdaka Angela na kuanza kumsogeza karibu na mimi kisha tukaanza kupeana romance. I say Angela alijikuta ananivuta. Alinivuta sana baada ya kuhisi upelo na mwanza kumwandama mwilini mwake hisia kali zilianza kutembea mwilini mwake Angela. Baada ya kumaliza kupeana romance tuliachiana ndipo nilipotaka sasa kukata utepe ili niweze kuingia kwenye shamba la Eden na kula tunda katikati japo lilikuwa limekatazwa Giza lilikuwa limetanda kwa mbali Nilichomwa bunduki yangu kisha nikaikoki ili ifyatue risasi moja kali sana lakini sikufanikiwa mara baada ya adui yangu kuweza kuikwepa Nilikuwa na hema alafu nilikuwa najisikia vibaya sana ndipo nilipobatisha kujaribu lakini ili mjeruhi anjera na kumwacha majeraha kidogo yale ambayo na damu Anjera alihisi kama kama yuo pilipili kwenye kidonda kibichi mara baada kujeruhiwa nikamwambia hebu tulia kidogo maumivu yataisha hebu tulia niache bwana niache shemeji nitapiga kelele Anjera aliongea huku akihisi maumivu makali sana na baada ya Anjera kuniambia hivyo niliogopa kidogo ndipo niliponyanyuka taratibu kisha nikavaa nguo na kutoka mule chumbani. Sasa wakati narudi chumbani kwangu nilishangaa kuona taa inawaka. Wakati ilikuwa imezimwa. Ndipo niliposita nikajificha pembeni kidogo mwa mlango. He? Ina maana mizinduko usingizini? Nilijiuliza kwa mshangao mkubwa sana. Lakini sikupata majibu. Ndipo nilipotaka kuchungulia kuona kama amesinzia au la lakini kwa bahati mbaya hapa kuwepo hata na nafasi ya kuona ndani. Nilijeuza shingo yangu kisha nikaangalia kila sehemu huku nikihisi kama mama vai hivi amenuekea mtego. Baada ya kuangalia kila kona sikuweza kuona chochote ndipo nilipoamua sasa kufungua mlango na kuingia chumbani. Ile naingia tu chumbani mkiongo mama vai akakohoa. Kisha akafumbua macho yake na kuniangalia. Akaniuliza unatoka wapi mbona umejaa damu? Damu? Damu iko wapi? Ina maana huna macho mume wangu? Au hiyo nini hapo? <sighs> Ndipo nilipoganda kwanza kwa muda nikifikiria ni mpe jibu gani la haraka haraka. Oh. oh, oh. Nimetoka na damu pwani lakini haikuwa nyingi sana tatizo hili limenianza kazini sijui itakuwa ni nini. Mm. Bwana unakuna mke wangu. Sikuelewi unavoniambia. Maana kama unanichanganya tu. Wapi ujaelewa sasa? Hai bwana. Ila ah, Sasa mke wangu badala uniombe na kunipa pole unaanza kuguna kweli mke wangu huwa suungwana sasa mbona wajeniamsha wakati ulipopatwa na hilo tatizo ah, nilijaribu kukuamsha lakini ulikuwa umesinzia sio kweli kuwa mkweli mke wangu umeondoka hapa na kuona na kuona sana umeniamsha saa ngapi hmm? Niamini mke wangu ninachokwambia. Maana wewe ndio mtu wangu wa karibu ambaye nitaishi nawe na kuzikwa na wewe. Shida sio kukuamini bali maelezo unayonipa yani sikuelewi. Sikuelewi kabisa baba vai. Unanichanganya. Basi aisha nomba tulale. <laughs> Hapana. Siwezi kulala bila kupata kuzima. Hii damu. Umeitoa wapi? Mama Vai ambaye ni mke wangu alijifunga kanga yake vizuri kisha akafungua mlango. Kabla hajatoa mguu mmoja ndani mule, ilibidi kwanza nimvute taratibu kisha akageuka. Unanivutia nini? Njoo nikwambie mke wangu sasa usiondoke. Ngoja. Utaniambia baadaye, subiri. Alinijibu mke wangu. Ah, baada kujibiwa vile, nilishua nguvu kabisa. 
mke wangu alitoka ndani mule ya chumba na kuniacha nikiwa katika sitofahamu. Alipofika sebleni aliangaza huku na kule bila kuona chochote. Alijishika kwenye nyonga kisha akafungua mlango na kutoka nje. Alipofika nje alimulika kila sehemu lakini hakuona chochote kile. Mbona sioni chochote? Alijiuliza mke wangu akiwa anazidi kuangaza. Wakati upo nje mimi pia kabidi nitoke ndani huku nikiwa natetemeka sana nilipofika sebleni niliketi kisha nikawa nasikilizia kama iko chumbani mwa anjera au la Nilisikilizia lakini sikuona dalili yoyote ile ndipo niliposhusha pumzi kidogo huku nikiwa nimetoa macho kweli kweli Ndani ya muda mfupi mke wangu mama Vai alirudi ndani huku sura yake ikiwa na wasiwasi mara baada ya kuniona mimi niko pale sebleni Ah Ulikuwa wapi mke wangu Nilitoka nje kidogo sasa ngoja basi nikapumzike maana kesho natakiwa kuwa kazini. Nilizungumza maneno hayo huku nikirejea chumbani. Kisha nikajilaza huku nikiwa nimetega masikio yangu kumsikilizia mke wangu pale sebleni nilipokuwa nimemwacha. Baada ya mke wangu mama Vai kushindwa kuona chanzo cha damu yangu kwa mbali sana, aliwazia kwamba huenda ikao kwa mdogo wake, lakini baadaye alipotezea hayo mawazo. Taratibu sana na kwa unyonge mke wangu alianza kurejea chumbani lakini kabla jaingia alishtuka kisha karudi nyuma aligeuka na kupiga hatua mbili mpaka mlangoni mwa anjera kisha kagonga ule mlango anjera alisikia sauti ya mlango ukigongwa ndipo alipozinduka kidhari ya kwamba labda ni mimi nilikuwa nagonga kutokana na maumivu aliyokuwa nayo anjera alishindwa kufunga ule mlango ili kuepuka kusumbuliwa kutokana na hali hiyo Alijifanya misinzia huku mlango kiendelea kugongwa hodi. Mke wangu mama Vai baada ya kuona hafunguliwi, aliamua kumuita kwa jina. Anjera? Anjera hunisikii au? Aliongea na ndipo Anjera aliposikia hivi alitetemeka sana. Naweza nikasema Anjera ni kama vile aliota nicha kufanya. Alitoa shuka lililokuwa limechafuka kwa matone matone ya damu kisha akatandika safi kabisa. Baada ya kumaliza Anjera alitupia shuka chafu chini ya godoro kisha akafungua mlango. Ile nafungua tu alikutana na dada yake akiwa amekasirika sana. Mbona nakuita ufungue mlango? Samani dada nilikuwa nimesinzia. Nimegonga zaidi ya mara tano, alafu nasema usikii. Siku nyingine tutaona na wabaya. Kwa nini dada kuna shida gani? Kuna nguo zangu sezioni. Ebu niangalie kama zipo umu. Hazipo dada. Ebu niangalie ndani. Mke wangu mama Vai alizama mule chumbani na kuanza kutizama kama ataona kile alichokuwa nataka kukiona lakini hakuona chochote. Alimwaga chini nguo za anjera zote na kukagua kila sehemu lakini wapi? <sighs> Pole kwa usumbufu. Sasa sijui zimepotelea wapi. Maana nataka nizivae kesho. Aliongea taratibu mke wangu mama Vai. Baada ya nguo kumwaga chini, Anjera alionyesha sura uzuni na hasira kwa nguo zake zilikuwa zimekunjwa vizuri kabisa. Mke wangu mama Vai baada ya kukaguzi wake, hofu ilianza kumjia juu yangu. Hofu ilianza kumjia na alianza kuamini kwa kile kitu ambacho mimi nilikuwa nimemwambia. Kwa hivyo mke wangu alirejea chumbani na kunikuta nikiwa nimelala. Bila kuchelewa alifunga mlango kisha naye kalala akiwa kama alivyozaliwa alinisogelea karibu sana mpaka ikabidi nizinduke kutoka usingizini na kuanza kutimiza wajibu wangu wa ndoa kwa mke wangu tulifurahi sana kwa usiku huo na kujiona wapya kabisa sasa baada ya mtego kushindwa kuteguliwa nilianza mawindo mapya na kuanza kumletea visa wadi zawadi kila siku Japo nilikuwa namletea kwa siri sana. Nilikuwa namletea Anjera. Anjera bila kujua yupo kwa dada yake. Sasa alianza kuota kiburi kwa kutokumsikiliza dada yake kwa baadhi ya mambo mpaka akawa anajikuta na mjibu vibaya. Umeanza kuota mabegi ya mengine? Sasa muda sio mrefu utarudi kwenu Anjera. <laughs> na umecherewa kama unaweza nifukuze hata mda huu kila siku nanifuatilia kila sehemu 
Sasa nimechoka. Japo na kuheshimu. Ila siku nyingine tutagombana. Anjera kukujiamini kabisa alikuwa anamwambia mke wangu mama Vai. Unasema? Unasemaje Anjera? Kwani hujanisikia? Nimechoka bwana. Nimechoka na manyanyaso yako. <laughs> kufumba na kufumbua. Narudia. Kufumba na kufumbua macho na kuomba ufungashe kila kilicho chako. Mpuzi wewe. Maneno hayo aliongea mke wangu mama Vai. Aliongea kwa hasira sana kisha akaokota panga. Nilishtuka. Nilipigwa na butoa mara baada ya kuona mke wangu mama Vai ameshikilia panga. Bila hata kuchelewa niliruka mara moja na kumshika mke wangu ule mkono ulikuwa umeshika panga ulikuwa unashuka kwenye bega la anjera. Niache. Niache nasema niache. Mke wangu mama Vai alingangana sana ili kujinasua lakini nilikuwa nimemshikilia vizuri sana. Baada ya kukoswa na panga Anjera alikimbilia nje huko akiwa haamini kama dada yake na roho ngumu kiasikile. Ina maana dada alitaka kuniua? Alijiuliza Anjera akiwa na hema sana. Huku ndani mke wangu mama Vai alizidi kuvimba mithiri ya nyoka aliyetaka kutema mati ya sumu huku akiwa na hasira zisizoelezeka. Nikamwambia mke wangu hebu nakuomba sana mke wangu. Hebu kuwa mtu mzima. Punguza hasira. Kwani kama sio kushika mkono sasa hivi tungekuwa tunaongea habari nyingine mke wangu. <laughs> yani mume wangu unafurahi majibu yake alikuwa anajibu si ndio? Kama ni kufungwa maisha bora nifungwe ila sio kwa dharau nazo niletea njera. Ah, mke wangu, huyu ni mtoto mdogo. Wala harijui alitendalo msamee ila sirudie tena. Mimi nitakuwa pamoja nawe kumkanya ili asilete tafauti tafaruku mu ndani. Nilizungumza maneno hayo kumwambia mke wangu mama Vai kwa upole sana. Licha ya kuambiwa hivyo, mke wangu mama Vai hakuelewa chochote kile. Hakuelewa kabisa badala yake alemo kukaa kimya kabisa. Nikamuuliza mke wangu vipi umenielewa? Mama Vai aliondoka sehemu hiyo kisha akaenda chumbani mwa Anjera na kuanza kufungasha nguo zake kwenye mfuko ambao ulipewa jina la fundi wa kutembeza mkongoto duniani maarufu kama Rambo. Wakati mke wangu akiwa anaendelea kufunga nguo za Anjera, nilimtazama kwa kila hatua hadi nifanya nijikute na shika tama. Uvumilivu ulimshinda kisha nikamuuliza mke wangu, uh, nguo zake unataka kuzipeleka wapi?" Alafu mke wangu usubu sara kuingia kwenye chumba chake kwani na mambo yake ya siri. Nilimwambia hivyo mke wangu huku akiwa amekunja wasi wake kidogo mama Vai aliendelea kukaa kimya huku akiendelea kukusanya kila kilicho cha njera. Baada ya kumaliza shughuli yake mke wangu alishika simu yake ya mkononi aina ya Samsung S7 kisha akapekua orodha majina mpaka kwa mama mdogo wake na kumpigia simu. Halo Mama mdogo shikamo. Mke wangu alimsalimia mama yake na Anjera. Mara haba mwanangu habari za huko mjini. Ni nzuri, siju huko mama. Huku nzuri. Tuko na mvua za kila siku. Oh, kumbe msimu wa mvua. Basi huko joto. Eh, ndo huu msimu wa mvua. Sasa mama mdogo, kwanza ni kuombe samani kwa mambo ambayo yametokea lakini sina namna. Anjera siku hizi amenikosea heshima kesi kwamba anafikia hatua anadai eti anataka kupigana na mimi. Kwa kweli mama, nimeshindwa kwa hilo. Hivyo muda wote kuanzia kesho atirije nyumbani huko. Maana hanielewi kabisa. Eh, eh, mwanangu, huyo ni mdogo wako. Mkanye na ikiwezekana mtia hata bakora. Huko atakuja kufanya nini? Kazi gani atakuja kufanya huko mwanangu? Na kuomba sana umvumilie. Mama mdogo, mimi nimemvumilia sana. Lakini kila siku zinavyozidi kwenda Anjera analeta dharau. Nimekana kwa muda mrefu sana. Sasa nimechoka mama. Mm -mm. Usichoke mwanangu. Ila kama hataki kukusikiliza, ulimwengu utamfundisha. Naomba kama ipo karibu niongee naye. Mke wangu mama Vai alikata ile simu kisha akatoka nje na kumkuta Anjera akiwa amesimama kwa nje. Je, wangu na mamako? Alimuita lakini Anjera aliogopa kuja. Anjela alibaki amesimama huko akidhani anataka kufanywa kitu kibaya lakini baada 
ya kuniona mimi sasa nimetokea. Anjera alijiamini na kwenda kuichukua ile simu. Shikemo mama. Sitaji hata salamu yako. Hivi e wewe mwanangu Anjera, yuko kipuru umekitoa wapi? Kumbuka unakaa kwa dada yako ambaye na mme wake. Unatoa picha gani kwa mkwe? Eh? Anapokuona unaleta dharau kwa mke wake? Kama umeshindwa kukaa mjini, karibu kijijini. Maana majembe yapo. Umenivua nguo sana wewe Anjera. Na kunianika dharani kama mama kwa ambaye sijakupa malezi. Sasa, sasa. Sihitaji maneno mengi. Nenda kamombe msamaha dadako. Nimemwagiza akutandike hata viboko kama uwezi kurudi nyumbani. Sikia mama ni kwambie. Nisikie nini? Nasema kuanzia muda huu nisisikie taarifa yoyote juu yako. Na nikisikia nitakufata mwenye huko kwa mjini. Maana uwezi kuniaibisha kwa mkwe ambaye ni msomi na mwenye shima zake. Mama, dada ananisingizia wala sina kosa lolote. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Huyo ni dada yako. Ni kama mzazi wako. Kama una una, una, una masikio umenisikia. Sasa kama umeyaziba kwa kwa, kwa nyasi, shauri yako. Mama yake Anjela alikata simu. Baada ya simu kukatwa Anjela alimrudishia msimu ile mke wangu ambaye ni mama Vai. Alimrejeshea simu yake huku akiwa na aibu sana ya kuomba msamaha. Neno samahani liligeuka gumu sana na zito kweli kweli kwa Anjela dhidi ya dada yake. Mama Vai alirudi ndani kisha akarusha furushi la nguo za Anjela chumbani kwake. Anjela alipoingia chumbani kwake alishangaa kuona vitu vyake vyote vimetawanywa ndipo alipopandwa na hasira kweli kweli. Basi maisha yaliendelea msikilizaji na tofauti za mtu na dada yake zikawa zimepungua kama sio kuisha kabisa. Anjera alianza kuishi kwa tahadhari kubwa sana na usiri mkubwa sana. Hasasa pale alipokuwa na mwana dada yake. Siku moja mnamo mida ya saa tatu za asubuhi Anjera alijihisi kichefu chefu sana. Alikuwa na jaribu kumunguya pipi lakini wapi? Hali hiyo haikutoweka kabisa. Anjera kaona juliza, imepata na ugonjwa gani? Alijiuliza sana Anjera huku akiwa na tema tema mate yake. Usiku wake tukiwa mezani tunakula chakula cha usiku, Anjera ghafla alirudisha chenchi alitapika. Na kunifanya mimi na mke wangu tushangae sana kile kitendo. Mke wangu akamuuliza umekula nini? Eh? Au unaumwa? Kabla hajajibu chochote Anjera akatapika tena. Hasa aliponusa harufu ya shombo ya samaki. Ile hali kusema kweli ilizidi kutuchanganya mimi pamoja na mke wangu. Ilizidi kutuchanganya sana. Mke wangu, huyu amekuaje huyu? Mke wangu sasa mimi nitajuaje? Ngoja aseme mwenyewe. Kutokana na kupoteza maji mengi mwilini, Anjera alilegea kabisa na kujikuta kishwa nguvu. Kwa bahati nzuri ndani kulikuwa kuna glucose ndipo tulipompatia Anjera kisha kaanza kuilamba. Alilamba taratibu kabisa na kwamba alianza kupata nguvu. Unajihisi homa mdogo wangu? Hapana dada ni kichefu chefu wala sisi homa. Kesho asubuhi wa mke mapema tuende hospitalini. Nam, muda wa kulala ulifika na ndipo tukaenda kulala. Nakumbuka kesho yake asubuhi na mapema Nilinua kichwa changu kisha nikamwambia mke wangu kwamba mke wangu kwa uzito wa hali ya mdogo wako niomba ruhusa kazini hivyo ubaki nyumbani umwandalie chai na ndizi mchemsho pamoja na machungwa Bona hali yake sio mbaya bwana kama uko busy mke wangu naweza tu kwenda kazini nami nitampeleka hospitali Ah uh, Ukiona mtu mzima yupo katika hali hiyo, jua anaumwa kweli kweli. Usichukulie poa mke wangu. Sawa mme wangu. Baada ya mimi kuweza kukubaliana na mama Vai, nilimeza mate. Kisha nikaamka na kuanza kupiga mswaki. Mnamo kwenye mida ya saa mbili hivi za asubuhi, Anjera alijiandaa kisha akaambatana na mimi sasa kuelekea hospitali. Nakumbuka siku hiyo tukiwa njiani nilianza kuzungumza na Anjera nikamwambia hivi unaumwa nini akaniambia shem na jisikie chafu chafu tu 
nikamwambia tatizo nini akasema sijui shemeji bas baada ya kujibu hivyo nilikaa kimya kidogo kisha tukawa tunaendelea na safari kwenye mida ya saa 3 hivi na robo za asubuhi tulifika hospitalini kisha nikaingia na njera ndani ya hospitali na baada kufika tulipokelewa sehemu ya mapokezi pamoja na nesi Anjera aliingia chumbani na kumuona daktari wa zamu kisha akaanza kumuuliza Ah Karibu sana Asante daktar Eh nini shida ina kutatiza Nina hisi chef chef na kutapika Una maumivu tumboni Kwa mbali sana Una homa Hapana Una maumivu kwenye joint? Hapana, japo kwa mbali nasikia uchovu. Mzunguko wako mwezi umeingia tangulini. Mm, Dokta, nina kama miezi miwili na nusu. Okay. Daktari alimaliza kuandaa taarifa kisha akamwambia subiria kwenye benchi ili aingie maabara. Bas Baada ya muda mfupi baadaye Anjera alitoa chumba cha maabala kisha akapewa kopo dogo na kuambiwa kwamba akalete haja ndogo yani mkojo. Alifanya hivyo Anjera kama alivyoambiwa na baada ya muda mfupi Anjera alipewa majibu. <sighs> Vipimo vinaonyesha kwamba una ujauzito wa miezi miwili. Hivyo ni hali ya kawaida kujisikia chef chef katika miezi ya mwanzoni. What? Mbona mshitoka? Mme wako umekuja naye. Ikiwezekana mfungue faili kabisa. Hapana. Hapana doktor. Sawa. Nenda dirishani hapo, watakupa dawa kama nilivyokuelekeza hapa. Anjera kwa unyonge mkubwa sana alipewa dawa. Na baada kupewa dawa alinifata kisha tukaingia kwenye gari. Kabla hajaongea chochote, Anjera alianza kulia. Aliangua kilio cha hali ya juu sana. Hali iliyopelekea hata mimi nibaki kwenye mshangao uliompatana na hofu kubwa sana. Nikamwambia, "Anjera unalia nini? Hebu niambie nini 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 umeambiwa na daktar?" Nilikuwa naongea hivyo lakini nilikuwa naji, nilikuwa najikaza. Nilikuwa na hofu kubwa sana lakini ilibidi nimuulize Anjera. Shemeji. Ehe. Nina Nina Ongea sasa mbona unakoma kwama umekuwa kama mtoto mdogo Nina mimba Eh Unasema mimba Ya nani hiyo Shemeji Sije kulala na mtu yote tofauti na wewe Anjera alinijibu kwa sauti Ah Nikamwambia mimi 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 Nilijikaza huku mpigo wa moyo wangu yakiwa yanaenda kwa kasi sana. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi sana. Nilibadilika ghafla. Yaani ni risk kama vile nimechanganyikiwa. Anjera alitikisa kichwa chake kushoto na kulia huku akishika tama. Kwani wewe hukujua kama upo siku za hatarini? Niache bwana. Naenda kujinyonga muda wa wote. Na wewe nitakuja kukutaja kama chanzo. Ah ah ah. Hebu e, sikiliza. Unataka kujinyonga? Ah na kuomba usifanye hivyo. Hili ni tatizo letu sote. Na na na, 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 na tunatakiwa kulimaliza kimya kimya bila mtu yote kujua. Nilijaribu kuongea na Anjera kumwambia kwamba asifanye hivyo anavyotaka kufanya. Anjera alibaki kimya. Huko akionyesha sura ya masikitiko sana. Nikamwambia Anjera, "Mbona unakuwa kimya? Nijibu basi ili tuone tunafanyaje." Anjera akaendelea kukazia mkazo wake kwamba mimi naende kujinyonga au kubali kunioa. Mm. Kukoa tena. Mbona dini iruhusu? Lakini pia ni aibu kubwa sana kama itajulikana. Kiukweli hilo aliwezekani. 
aibu ipi? Mbona kupata aibu kulala na mie? Aibu tu ya acha yanjera kwa sasa hivi. Tukifika nyumbani usimwambie dada yako kwamba una mimba. Yaani usimwambie ndani ya wiki mimi nita ni nita ni, ni, yani kwa gharama zozote mimi nitajitahidi. Yaani tukaitoe. Tu, tu, Kusikia habari hiyo Anjera alipata matumaini kidogo na hofu ikawa imempungua ya kwamba inabidi tukaitoa ile mimba. Nakumbuka mnamo mida ya nane za mchana tuliwasiri nyumbani na tukapokelewa na mke wangu mama Vai. Alitukaribisha. Nikamuliza umeshindaje mke wangu akasema nimeshinda salama vipi mmepata huduma mtokako nikamwambia ndio. Akaniuliza mdogo wangu anaumwa nini? Ah, uh, nikamwambia hebu muulize akueleze vizuri. Anjera, unasumbuliwa na nini mdogo wangu? Nasumbuliwa na typhoid na UTI. Mm. Umepewa dawa? Hebu tuone maelezo uliopewa na daktari. Anjera alifungua kimkoba chake kidogo kisha akamjibu dada yake. Ah, dada, kikaratasi nimesahau hospitali. Ndiyo, sikioni. Ayo, sawa. Unaendelea aje sasa hivi? Bado, lakini naendelea vizuri. Sawa, mdogo wangu. Anjera, alipatua chakula na dada yake ambaye ni mke wangu mama vai, kisha alianza kula. Lakini baada ya kula kidogo tu, mdomo ulijamaate. Ndipo alipo chakula ili asija katapika. Halinda chumbani kwake kisha akameza dawa alizopewa na bati nzuri, hali hiyo ilipungua kidogo. Licha ya kuwa na ujauzito anjera tumbo lake halikuonekana kwa macho ya kawaida. Lilikuwa tu limetuna hali iliyomfanya mke wangu mama Vai kuto kumtilia shaka mdogo wake kwa hilo, licha ya kuonyesha dalili nyingi sana za ujauzito. Sasa shida ikaja baada ya siku ya tatu tangu tutoke hospitalini. Sikio nirudi nyumbani mida ya saa 4 hivi za asubuhi huku mke wangu mama Vai akiwa ameenda kazini kama kawaida yake bila kupoteza muda nilimuita Anjera kisha nikamwambia Anjera Sasa nina muda wa kufanya kile tulichokubaliana ili uondokane na hali hii Shem lakini mimi naogopa unaogopa nini Kwanza ni dhambi ya mauaji lakini pia nasikia unaweza kupoteza maisha Hapana nimeongea na daktari wangu kasema hiyo haina shida yoyote maana bado ni changa hmm. Sawa ila naogopa Kwa hiyo tunaenda hospitali Ah hapana Tunenda nyumbani kwake huyo dokta. Kuna chumba cha siri ndo kazi inafanyika huko. Mm. Jandai twende muda huu kabla dada kwa jaja kute mambo yashakuwa tayari. Baada ya kumwambia hivyo nilimsubiria Anjera ambaye aliingia chumbani kujiandaa. Mnamo mida ya saa nne za saa na nusu hivi za asubuhi tulianza safari mimi na Anjera kuelekea Bunjo nyumbani kwa daktari. Mida ile foleni haikuwa kubwa sana. Hivyo hatukuchelewa kufika. Ilipotimu majira ya saa tano hivi za mchana. Tuliwasiri nyumbani kwa daktari, daktari Mabula. Daktari alitukaribisha sana karibuni. Tuka tukamwambia asante. Uh, Nilitikia huku mapigo ya moyo wangu ikiwa naenda mbio sana. Hata Anjera na ipia mapigo moyo wake alikuwa anaenda mbio sana. Tukiwa sebleni kwa daktari, daktari Mabura alinikonyeza kidogo kisha tukatoka nje na kuanza kuongea mwili matatu. Tukiwa nje daktari Mabura akawa ananiambia kwamba unajua kazi hii tunaifanya kwa siri kubwa sana, lakini pia tunajitoa mhanga kweli kweli. Hivyo basi kwa kuwasaidia utanipoza kwa milioni moja ili kazi ifanyike kwa waraka na umakini. <laughs> Nikamwambia daktari milioni moja. Nisaidie bwana mimi na laki moja hapa. Dokta akasema kwa laki moja hapa na siwezi kufanya hiyo kazi. Kazi hii ni hatarishi. Ndio maana nimekwambia milioni moja. <sighs> Nikamwambia nakupa laki mbili. Dokta akasema hapana fanya laki nne. Nayo nitampatia tu vidongi vya kumeza. Sio kumuingiza kifaa. <sighs> Dokta, ninayo laki tatu bosi wangu. Poa, leta hiyo hela. Kwa uchungu sana nilizi hesabu zile nyekundu nyekundu 30 kisha nikampatia ile daktari Mabula. 
alizipokea kisha tukarudi ndani na kumkuta njera akiwa amekaa kwa wasiwasi sana daktari aliingia chumbani kama kwa dakika tano hivi kisha akamuita njera ambaye alikuwa anatetemeka kisha akaingia mli chumbani mlango ulifungwa kisha akamwambia avue nguo zake zote vua nguo zako zote ili tuendelee na utaratibu Anjera aliona ibu sana kufua nguo hadharani lakini hapa kuwa na namna yoyote bila kufanya hivyo asingeweza kuitoa ile mimba. Taratibu Anjera huko akiwa amegubikwa na aibu machoni alianza kuvua nguo ili atolewe ile mimba. Daise. Dr. Mabula alimwangalia Anjera kwa jicho chongo sana huko akiendelea kuvaa gloves mikononi mwake. Baada ya kumaliza, Anjera naye alikuwa tayari umtupu kama alivyozaliwa, huku akiwa ameficha sehemu zake kwa viganja vya mikono yake. Alimsogelea kisha akamwambia, "Panda kitandani, afu lale chali." Anjera alibaki ameganda kidogo kama barafu lakini baadaye ilibidi apande kitandani, kisha kiganja kimoja kikafunika macho yake na kingine kikafunika sehemu yake ya nyeti. Akiwa melala chali pale kitandani, alihisi na guso kwenye nyeti zake ndipo alipokuja kushtuka na kuamsha mguu kidogo. Panua miguu. Dawa iingie. Inatakiwa kuingizwa mpaka ndani ili kafanyike kazi vizuri. Afu vidonge vingine utaweka kwenye kinywa chako. Naona aibu, hakuna kuona aibu. Hapo nipo kazini. Nipo kazini mimi. Yule daktari alimwambia Anjera kisha akafanya kama alivyoambiwa. Baada ya kufanya hivyo, yule daktari Mabula alizamisha vidonge viwili vikubwa kidogo kisha akamwekea vingine kinywani usiteme mate wala kufanya chochote mpaka kieyuke baada ya muda mfupi anjera alianza kuhisi maumivu makali sana tumboni mwake kiasi cha kumfanya aanze kulia kama mbwa anayetaka kuzaa kwa mara ya kwanza alirusha rusha miguu yake lakini maumivu yalizidi kuongezeka ndani ya muda mfupi alianza kutukona damu kwenye sehemu za kinyeti ndipo alipoambiwa sasa kazi imekamilika. Huko Sebleni nilikuwa nasikilizia kile kilio chumbani mule mpaka nikajikuta na shusha pumzi na kupandisha pumzi. Anjera kenyonge sana alinyanyuka kitandani kisha akapelekwa bafuni na kuanza kujisafisha. Alipomaliza kujisafisha alimfunga pampas kisha akavaa nguo zake na kurudi Sebleni. Nilitabasamu mara baada ya kuambiwa kwamba mambo yameenda vizuri. Kama shukrani nilimongezea laki moja yule daktari kwa msaada wake. Kisha tukamwaga na kurudi nyumbani. Tukiwa njiani hali ya njera ibadilika. Huku akirusha miguu na kushika tumbo kwa maumivu makali sana. Nilipunguza mwendo wa gari kisha nikampigia simu daktari Mabora. Nikamwambia sasa daktar Bona njera anasema maumivu yanazidi kuongezeka. Hiyo ni kawaida. Ila kisha fika hakikisha anapata vitu vya moto ili asafishe tumbo. Sawa, shukrani daktar. Nilikata simu kisha nikaendelea kuendesha gari. Mnamo mida ya saa za mchana na kumbuka ndo tulikuwa tumefika nyumbani. Kisha nikambeba njera na kutoka naye kwenye gari mpaka Sebleni. Unaendeleaje? Nakufa. Nakufa tumbo. Tumbo. Jitahidi usidie. Litaacha kuuma sawa. Baada ya maumivu kwa makali, nilimpeleka chumbani mwake Anjera. Kisha akajilaza kwenye godoro lake na kuanza kurusha miguu yake kama mtu anayetaka kukata roho. Ni maumivu makali sana ambayo hayaelezeki aliyokuwa nayo Anjera masikini ya Mungu. Kwa mara ya kwanza, nilingia jikoni kisha nikamtengenezea chai lakini hakuwa na nguvu wala uwezo wa kunywa ile chai. Nikamlazimisha kunywa Anjera kunywa. Akasema siwezi shemeji tumbo tumbo mama 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 tumbo linauma. <sighs> Nilishtuka kweli kweli. Ndipo nilipokimbia mpaka duka la dawa kisha nikanunua glucose. Nilijaribu kumpatia njera lakini aliishia kutoa nje huko akizidi kushikilia tumbo lake. Sasa mbona hali inaendelea kuwa mbaya? Anaweza kupoteza maisha. Nami nitakuwa mhanga wa kwanza sasa nifanyaje? Nilijiuliza huku nikiwa natembea huku na kule wakati nazidi kuwaza hivyo mke wangu mama Vaya aliwasiri nyumbani akiwa 
amebeba matunda kwenye mifuko. Nikamwambia karibu mke wangu. Asante sana. Leo kazini umetoka mapema? Ndio. Uh, nimemletea mgonjwa wa matunda. Okay, sawa. Baada ya mazungumzo mafupi, mke wangu mama Vai alifungua mlango wa chumba cha njera kisha akaingia ndani. Ndipo aliposhtuka kumuona akiwa na rusharusha miguu na kutoa kilio kizito sana. <laughs> Anjera. Anjera. Alimuita kama mara tatu hivi akizidi kushangaa ile hali aliyonayo Anjera. Alimsogelea na kumwangalia ndipo alipotoka chumbani nduki nduki huku akiniita. Baba Vai, baba Vai, baba Vai. Ah, Nikiwa sebleni nilishtuka na kudhani labda kwamba Anjera ameshakata kamba kisha anataka kutimwambia. Unakimbia nini mume wangu? Ah, kwani kuna nini? Anjera, hali yake imenishangaza. Yaani yupo analia tu. Alafu ameshika tumbo mpaka ajitambui. Eh? Mbona alikuwa vizuri tu amesinzia? Au anaumwa nini jamani? Ah, au majini yamepanda. Acha wasiala bwana. Tu 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 tuombe radhi kwetu. Hakuna mambo ya mizimu wala majini. Sasa alikuwa sebleni hapa muda sana mrefu anaangalia TV. Tunafanyaje sasa mke wangu? Maana hospitali tumetoka jana na walimpima na kumpatia dawa. Mke wangu, we serious. Hali ya mbaya sana muda huu. Tunatakiwa kumkimbiza hospitalini Anjera. Watu wamweke drip kwanza. Yanapa mfukoni nimeishiwa hela sana. Sina kitu kabisa. Ubaya zaidi hatukumkatia bima. Unaongea mambo gani hayo mke wangu? Uhai hauji mara mbili. Ni bora ukope na tuweke kitu chochote bondi ili tumpeleke hospitali. Mke wangu mama Vai aliongea kwa sauti ya juu sana baada ya kuambiwa hayo. Nilitoka nje na kushika tama huku nikiwa najiuliza nini nifanye. Ni asubuhi na mapema akiwa amejifunga taulo huku akiwa ameshika mswaki kwa mkono mmoja na mkono mwingine akiwa ameshika ile kikombe cha rangi ya blue kilichokuwa na umbo kama kile cha kunywa mbege. Mabula alisikia mlango wa geti unagongwa. Fungua mlango, fungua mlango, fungua mlango. Mabula akauliza. Eh, we ni nani? Alitoa macho na kutizama. Nasema fungua mlango na tutovunja muda huu. Akiwa amesimama pale, Mabula alikimbilia ndani. Kisha akafunga milango yote ya ndani na akazama kabatini huku akiwa na hema sana. Wakiwa nje wamesimama walisukuma mlango lakini hawakuweza kufungua. Ndipo walipoli sana. Tumefanya kosa kubwa sana kumshitua. Ah Hakuna cha kukosa. Tumempata maana yupo ndani. Sawa, tunapita wapi? Ruka ukuta huu, tuingie ndani. Waliruka ukuta kisha wakazama ndani ya geti kwa tahadhari kubwa sana. Walizunguka kila kona ya nyumba lakini hawakuweza kumuona. Wawili, mbaki hapa, si ngoja tuingie ndani. Sawa. Walifika mlango wa mbele kisha wakausukuma kwa vitako lakini haukufunguka. <gasps> amejifungia ndani. Subiri. Subiri ni kwenye shidawa yake. Alifunga gidam za buti lake vizuri. Kisha kapiga teke la nguvu moja kwa moja kwenye mlango na kutoa sauti puu. Mlango ulifunguka kisha wote wawili wakazama ndani. Wakiwa ndani waliangaza kila kona huko kinyata taratibu lakini hawakumuona. Walianza kuvamia chumba kimoja mpaka kingine lakini hawakuweza kumuona. Atakuwa wapi? Usiwe na shaka yote yupo ndani humu. Sawa, iwe mvua liwe jua, lazima tumkamate. Waliendelea na msako mpaka chumba kimoja kilichokuwa upande wa katikati. Walisukuma mlango kwa nguvu lakini ulikuwa umefungwa. Yupo ndani. Fungua mlango mara moja. Fungua mlango. Nasema fungua mlango kwa usalama wako. Mm, ana kiburi sana. Ngoja nimweke kwenye 18 zangu. I say Sizani kama tapata nguvu za kusimama. Akiwa chumbani amejibana ndani ya kabati la nguo. Mabula alianza kutetemeka huku haja ndogo ikiwa inamtoka kama mtoto mdogo. Alifungua kabati taratibu kisha akachungulia. Hakuona chochote tofauti na sauti zilizokuwa nje mlangoni. Jasho lilianza kumtoka huku miguu ikimtetemeka kama fundi cheriani. Wakiwa mlangoni wamesimama, walipiga teke mlango kwa nguvu zote lakini haukufunguka kwani ulikuwa imara sana. Walijaribu tena mara ya pili lakini hukufunguka. 
umlango umetengenezwaje wa ufunguki kabisa sasa naona tuondoke after rudi muda mwingine mm hapana -mm. hapana atatoroka maana kashai si kitu mlango unafunguka huu Moja alitoka nje kisha akatembea na kuangaza getini ndipo alipofanikiwa kupata kipande cha jiwe kubwa kidogo lililokuwa limeengeshwa kwenye tairi ya gari. Alibeba jiwe hilo kisha akalitupa moja kwa moja kwenye mlango. Puu. Mlango ulipasuka vipande viwili na kufunguka. Walizama ndani kama makomando kisha wakaangaza kila kona lakini hawakuona chochote. Bila kukata tamaa, walichungulia uvunguni lakini wapi? Au atakuwa kabatini? Mm. Sizani kama toka ametoroka. Yupo humo humo ndani. Walifungua mlango wa kabati kisha wakaanza kuangaza ndani. Walishakuwa nguo tupu huku mabula akiwa amejibanza huku akitetemeka. <sighs> Hayupo humo. Sasa hmm. yuko wapi? Wakiwa wanataka kuondoka ndani, mabula kikohozi kilimbana ndipo alipokohoa kisha wakasikia kauli hiyo. Ha, kumbe tumekuacha humo ndani eh? Warirudi tena ndipo walipomkuta amejikunyata kabatini. Bila kuchelewa walimvuta kwa nguvu na kumburuza kuelekea sebuleni. Walimshika mikono kisha wakampiga pingu na kuanza kumpa kipigo. Wewe ni muwaji mkubwa. Sasa leo utaongea. Wote ambao umeshawaua. Askari mmoja alifoka. Msiniue ngoja niwaambie msiniue. Ongea sasa. Fungua chumba hiko hapo cha pembeni. Walimvuta kisha wakaingia naye chumbani ndipo aliposhangaa kukuta kitanda cha kulaza wagonjwa. <gasps> Wewe ni jambazi mkubwa sana, eh? Kumbe ndo chumba chako cha siri kie. Alitamka askari mmoja mabula alitoa machozi na kuonyesha sura ya huruma. Bila kupoteza muda walifanya msako chumba kizima mpaka wakajikuta wanashikwa na butwa kwa vile walivyokuwa wameviona. Walipomaliza ukaguzi walimbeba juu kwa juu na kumtupa kwenye defender iliyokuwa nje ya geti na kumkimbiza Central. Muda so mrefu walifika kituoni na kuanza kumuhoji huku akitaka idadi ya watu waliouawa. Mabula alikana kata kata ndipo alipomweka chumba cha giza na kuendelea kupokea kipigo. Ndani ya dakika kumi Mabula alipiga kelele sana. Msiniue msiniue ni wengi ila sina idadi. Sasa ulikuwa unataka nini? Mpuzi wewe utakwenda kunya debe. Ndani ya muda mfupi habari zilisambaa kweli kweli juu ya kukamatwa kwa daktari Mabula. Ndipo nilipokuja kushtuka. Taarifa hizo nilizisikiliza vizuri kwenye taarifa habari kupitia runinga. Nikiwa nje nilifungua mlango wa geti taratibu kutokomea kusikojulikana. Huku nikiwa na hema sana. Mke wangu akiwa hana taarifa yoyote kule ndani aitoka nje akiwa anapiga kelele. Baba vai, baba vai, baba vai. Aliniita huku akiwa amejifunga kanga vizuri. Hakuweza kuniona wala hakuweza kusikia sauti yoyote ikitikia ndipo aliposhika kichwa. Mme wangu atakuwa ameenda wapi? Ananiacha na mgonjwa kama huyu nifanye nini mimi? Alianzisha kilio mke wangu kisha akakimbilia ndani. Kufika chumbani Anjera akamkuta. Anatupa tupa tu miguu huku na kule. Mke wangu alikimbia haraka sana na kumuita mama Mary jirani yetu ili amsaidie kumkimbiza hospitali ya njera. Mama Mary baada ya kufika pale aliogopa sana hali ya njera ndipo alipomuinua na kumkimbiza bafuni ili wamogeshe. Wakati wanamvua nguo mama Mary alishtuka. Majabu gani hayo? Amefungwa pampas au zimejaa damu? Ndio nini hiyo? Mke wangu naye aliuliza kwa hali ya mshangao. Walimfungua na kumvalisha nguo safi huku akibaki na maswali kila mtu alikosa majibu. Baada ya maandalizi kuweza kukamilika walimkimbiza Anjera kwenye kituo cha afya na baada kupokelewa walimweka drip mbili za haraka haraka ndipo alipopata nguvu na kuzinduka. Mke wangu mama Vai alijaribu kunipigia simu lakini hakuweza kunipata kwani namba zangu zilikuwa zipatikani nilikuwa nimezima simu kabisa. Mama yangu e. Sasa mimi nafanyaje? Sina hata hela matibabu alafu baba Vai hapatikani. Alizungumza mke wangu mama Vai kisha kashika simu yake akampigia mama yake Anjera. Halo. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Mama Anjera naumwa sana. 
ipo nayo hospitali muda huu alafu sina chochote he kanzeli ni nana umwa nini anashikiria tumbo lakini kwa vipimo vya awali alidai anaumwa typhoid yo mwanangu sijui chochote ngoja nikimbie kwa jirani nikope hata 2000 baada ya kama dakika ishirini hivi mama Vai aliona message ya Mwamala kwenye simu yake ya kama shilingi 1018 na tano. Tani ya muda mfupi aliona message iliyosomeka. Nimetuma kidogo hicho. Akasema asante mama. Kusema kweli kwa wakati huo msikilizaji mimi nilizidi kutokomea kusikojulikana mara baada ya kupanda taxi ili kuzama katika mkoa mtwara. Mnamo majira ya saa za usiku nilifanikiwa kupanda rori moja hivi ambalo lilikuwa linaenda Zambia. Nilikuwa nimeonyesha sura ya taaruki sana. <sighs> Maisha yangu yameishia hapa. Sikuwa na hatia yoyote juu ya mauaji ya njera. Eh Mwenyezi Mungu, uilaze roho ya marehemu na uitunze familia yangu. Nilijisemea maneno hayo mimi mwenyewe nikiwa nimeshakata tamaa. Tukiwa kwenye gari dereva aligeuka na kuniangalia nikiwa katika hali hiyo ndipo aliponiuliza yule dereva akaniambia mbona unaonekana mwenye mawazo nikamwambia dereva yani hapa nimevurugwa hata sielewi ni ngumu sana kueleza lakini ndio hivyo dereva akaniambia huo ndo wanaume yote na mwisho kikubwa ni kupambana tu nikamwambia ya ya bro ni kweli ni kweli safari iliendelea kuelekea Mtwara kesho yake Anjera alikuwa amepata auheni kubwa ndipo alipochukuliwa vipimo. Na ndani ya muda mfupi mke wangu mama Vai aliitwa na kupewa majibu ya mgonjwa wake. Akaambiwa mgonjwa wako na ujauzito na alijaribu kuutoa lakini ili shindikana na mpaka sasa mimba iko salama haijaathirika chochote isipokuwa tu ni sehemu za kuta za tumbo ndizo ambazo zimeathirika kidogo. Mke wangu alishangaa mimba. Akaambiwa ndio basi ataniambia nani kampe hiyo mimba ili aende kwa huyo mtu aliyempa mkiongo mama Vai alifoka mbele ya daktari huko kiwa na ruka kama mtu aliyeingiliwa na siafu kwenye nguo zake dada uh, na kushauri umwache kwani kama ni maji yameshamwagika kuendelea kumchokonoa unaweza kusababisha hatari nyingine daktari alimwambia vile mkiongo mama Vai baada kumbio hivyo alitoka hospitalini na kutaka kurudi nyumbani. Kabla hajaanza safari ya kurudi nyumbani, mama Mary ambaye ni jirani yetu akamuuliza, "Mgonjwa unamwachia nani?" Mke wangu akamwambia, "Hebu niache kwanza, maana nimevurugwa kabisa, yani ningejua nisingesumbuka kumleta mpaka hapa." Ah, shoga, kuna nini tena? Yani huyu binti kanivua nguo. Mpaka najiuliza nitamwambia nini mama mdogo kwa taarifa za daktari? Ni kwamba mdogo wangu ana ujauzito tena mkubwa tu. Toba makubwa. Huyu anjera. Sasa kaupataji ka, ka jamani mtoto mdogo huyu. Sina usemi jirani. Shoga, nakomba sana usimtelekeze mdogo wako anjera. Hebu mwache kwanza, alafu kipata nguvu ndo aje atuambie. Zilipita kama siku tatu hivi. Angela aliruhusiwa kurudi nyumbani. Dakika chache baada ya kufika, mke wangu mama Vai akiwa na mama Mary walianza kumuuliza. Hivi, hii mimba ya nani? Angela alinamisha kichwa chini bila kuongea chochote. Unajifanya usikie? Nakwambia hii mimba ya nani? Angela alitikisa mdomo kama anataka kutamka jambo lakini baadaye alikaa kimya. Mwanangu, Angela Sunge, sisi ndugu zako wala tunobaya na wewe. Mama Mary aliongea. Licha kauli hiyo Anjera hakuongea chochote kile ndipo mama Vai ambaye ni mke wangu alipotoka nje na kipande cha kuni. Alinyosha mkono wake na kutaka kumpasua kichwa, lakini mama Mary alimshika mkono mke wangu. Mama Vai, utaleta kesi bure hapa. Hebu wacha kabisa. Sasa kama hataki kuongea, ondoka nyumbani kwangu mdau. Mke wangu mama Vai alizama chumbani mwa Anjera na kuanza kukusanya kila kilicho chake. Alipomaliza alimpigia simu dereva boda boda ili ampeleke stand ya mabasi ya mkoani. Alipofika Anjera alikata kata kata kupanda 
ndipo mke wangu alipolazimika kukodi taksi na kumuingiza kwa nguvu. Mnamo mida ya sanne za asubuhi walifika kituo cha mabasi ubongo na kumpandisha kwenye gari. Basi ilianza safari na mke wangu mama Vai alimpigia simu mama Anjera. Alo mwanangu, shikamo mama. Marahaba, mnaendeleaje? Ameshapona na muda tunavongea kapanda basi, anakuja huko nyumbani. Ile akatulia kidogo akiwa sawa atarudi. Oh, asante sana mwanangu. Ngoja basi ni muendelee chakula. Mnamo mida ya sanne za usiku Anjera alishuka standi. Ndipo alipotamani kutoroka, lakini kutokana na upendo mama yake alimpokea na kumkumbatia kisha wakaelekea nyumbani. Walipofika mke wangu mama Vaya alitaarifiwa kwamba Anjera ameshafika salama na mke wangu alishukuru katika hilo. Akiwa nyumbani anaangalia taarifa ya habari aliona taarifa ya daktari Mabura akihukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia kwenye makosa mengi sana. Alishtuka na kujiuliza, "Wapi nilipo mimi mme wake?" Ndipo aliponipigia kwa mara nyingine, lakini simu ilisha kuita bila kupokelewa. Kwa nini mme wangu apokee simu? Nina wasiwasi. Maana alipotea kwenye mazingira kutatanisha bila kuaga. Alijisemea mke wangu mama Vai. Mimi nikiwa mkoani Lindi nilianza kupigiwa simu na marafiki zangu. Ndipo niliposhangazwa kuambia kwamba hali ni shwari na hamna dalili yoyote ya msiba. Sikuamini ndipo nilipoendelea na upelelezi mpaka hapo nilipokuwa nimejeridhisha. Mnamo siku ya Jumamosi mida ya saa 2 vizao usiku, mke wangu mama Vai alisikia mlango wa getini unagongwa. Alitoka ndani na kulifungua geti ndipo aliposhtushwa na sura yangu. <sighs> ni wewe? Nikamwambia ni mimi mke wangu. Asante kwa sala zako, maana bila hivyo usingeniona mke wangu. <sighs> Kulikoni. Nikamwambia ni story ndefu ngoja nipumzike kwanza. Tuliingia ndani. Na tulipoingia ndani nikamwambia Mke wangu nilipigiwa simu na mmoja rafiki zangu nilipofika kwenye kituo tulipanda taxi lakini cha kushangaza dereva alitupitisha sehemu ambayo hatuijui tukiwa nje tulitekwa na vijana kisha wakatunyang'anya simu zetu na kutufunga vitamba vya usi tumekaa siku zote bila kujua kama ni usiku wala mchana mpaka tunajikuta tumemwagwa mkuranga mida ya saa za jioni na simu zetu wametuachia hmm. Pole sana mume wangu. Mama Vai alinikumbatia huku naye kilengwa lengo na machozi kabla hajaongea chochote alipokea message iliyosomeka. Unaomba kufika kwenye mazishi ya mdogo wako Anjera. Ambe umauti umemkuta jioni hii mara baada kukutwa amejinyonga chumbani. Ile message alinyonyesha alinyonyesha mke wangu. Kisha akampigia simu mamake Anjera, lakini alishia kusikia kelele za maombolezo tu. Mke wangu akanembea Mme wangu, hatunaye tena Anjera. Na <laughs> sijui kwa nini imekuwa mapema hivi. Ilibidi nianze kumbembeleza mke wangu. Hata mimi pia machozi yalianza kunitoka. Usiku huo huo tulianza safari kuelekea kijijini na mnamo majira ya sanane za mchana tuliwasili. Vilio vilitawala sana eneo la msiba. Mida ya saa za jioni taratibu za mazishi zilianza. Na baada ya kukamilika, walisoma historia fupi ya marehemu kisha mzee mmoja akatoa kikaratasi kutoka mfukoni mwake na kuombo asikilizwe. <coughs> no, 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 naomba mnisikilize. Naomba mnisamehe kwa nilichokifanya. Lakini sikuna namna yoyote. Sijalazimishwa na mtu yoyote. Lakini kilichonisukuma ni aibu ya mimba niliyopewa na shemeji yangu, baba Vai. Mara baada ya kunilagai. Nimeamua kufanya hivi ili kulinda amani. Lakini pia ni waombe mliobaki kweni makini na mashemeji zenu. Na ikitokea msifanye kama mimi kwa heri. Mzee alimaliza kusoma kile kikaratasi watu wote walianza kunguruma. Huku akiniangalia mimi nilikuwa natetemeka mli mzima huku nikitamani ardhi ni meze. Nilinyosha mkono juu na kutamka. Naombeni mnisamee kwa kosa nilolifanya sitorudia tena na hapa mbele yenu. Baada ya kutamka hivyo watu waliunguruma ndipo waliponiita niende mbele. Nilipokwenda mbele umati ukamriwa. Ni chapo bakora ishirini za nguvu. Vijana walijiandaa kisha nikalala chini 
na kuanza kutandikwa zile bakora. Nilipata aibu sana. Niliomba kuondoka ndipo niliporusiwa. Mke wangu mama Vale sikitika sana lakini baada ya muda aliona arudi nyumbani kwa mume wake. Na maisha yaliendelea mara baada ya kusameana. Msikilizaji, na huo ndio mwisho simulizi hii ya baba Vai. Nilie kusimulia naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix kwa simulizi nyingine nzuri zaidi usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe mtu wa kwanza pindi story zetu tunapoziachia lakini pia usisahau kupa kwa application inayopatikana Google Play Store inaitwa Smix App Asante na kwa heli simulizi hii imeandikwa na mwandishi Maclaurian